ద్వారకా మహర్షి అని ఆయన ఒక తపస్సు చేశారు తపస్సు చేస్తే స్వామి మనం ఏ కార్యక్రమం చేసుకున్నా తూర్పు కానీ ఉత్తరానికి కానీ కృషి చేసుకుంటా ఉంటాం అయితే ఈయన తూర్పు ముఖంగా వచ్చింటే స్వామివారి దక్షిణ ముఖంగా ద్వారకా మహర్షి దర్శనం ఇచ్చారు ద్వారకా మహర్షి అందుకని ఈయన ఇండియాలో ఎక్కడ ఏదో మనం ప్రతిష్ట చేసుకుని ఏం చేసుకున్నా తూర్పు కానీ ఉత్తర కానీ చేసుకుంటాం అంతే ద్వారకా మహర్షి ఉత్తరంగా తూర్పు ముఖంగా ఆయన ఆపోజిట్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈయన దక్షిణ ముఖంగా మనకు దర్శనం ఇచ్చారండి అంతేత ఈ క్షేత్రం ఎప్పుడు స్వామివారి విగ్రహం దక్షిణ ముఖంగా ఉంటుంది దక్షిణ ముఖ క్షేత్ర దర్శనం వెంకటేశ్వర స్వామివారు కానీ ఏంటంటే స్వామివారు పుట్టలో వెలిసారండి ఆయన దర్శనం ఇచ్చిన దగ్గర ద్వారకా మహర్షి పుట్టలో ఇచ్చారు ఆయన ఆ రోజు తపస్సు పనులు కాబట్టి ఆ పుట్టలో స్వామివారు ఉన్నారని చెప్పేసి అని ఆయన ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నారు ఉన్నారని కనిపెట్టి తెలుసుకున్నారు ద్వారకా స్వామి విష్ణు భక్తి పండి అది ఆయన ప్రతి సంవత్సరము తిరుమల వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకుని వస్తూ ఉండేటువంటి ఆయన అయితే వృద్ధాప్యం వచ్చి వయసు మీద పడిన సందర్భంలో ప్రతి సంవత్సరం అలా వెళ్ళి అక్కడ దాకా వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకోలే తప్పుతున్నాను అనేటువంటి మనోవ్యథ ఆయనను బాగా దహింపజేసి అది తపస్సుగా మారి ఆ స్వామినే సాక్షాత్కరింపజేసేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అయ్యా నేను అక్కడ దాకా వచ్చి నీ దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నాను నాకు దర్శనం ఇవ్వు అని చెప్పేసి నన్ను కోరుకుంటే ఆ స్వామికి ప్రత్యక్షం అయ్యి దర్శనం ఇచ్చాడు అది ఎలా రకమైనటువంటి తపనతో అలా అలాగే మదన పడుతూ మదన పడుతూ వల్మీకం అయిపోయాడు పుట్టలాగా పెరిగిపోయాడు ఆయన చుట్టూతా పుట్ట పెరిగిపోయింది ఆ ద్వారకా మహర్షి పుట్ట ఉన్నది యథార్థంగా లోపల ఉంది దానికి కూడా ఒక విశిష్టత ఉన్నది దాని లోపల కణుజులు అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఎర్ర చీమలు ఉంటాయి అవి స్వా మామూలుగా అయితే విష్ణువు అలంకార ప్రియుడు శివుడు అభిషేక ప్రియుడు కానీ ఇక్కడ ద్వారకా మహర్షి యొక్క ఇది చేత వెలిసినటువంటి ఈ స్వామి ఒక సగభాగం వరకే పైకి కనపడుతుంటాడు మిగిలిన సగభాగం పుట్టలో ఉంటుంది అయితే స్వామి ఈ విగ్రహం కాకుండా దేవ మామూలుగా భక్తులకు వరకు మళ్ళీ ఒక విగ్రహాన్ని వెనక పక్క ప్రతిష్ట చేశారు అందుకని ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి మీరు ఏ యొక్క మూర్తి యొక్క పటం చూసినా కూడా కింద స్వామి సగ భాగం అర్థభాగం వరకు ఉన్నటువంటి ఒక భాగం మన పైన వెనకాల వెలిసిన ప్రతిష్ట చేసినటువంటి ఒక భాగం రెండు ఉంటాయి అయితే మొట్టమొదట్లో దేవాలయం ఉన్నటువంటి పురాతన కాలంలో మొట్టమొదట్లో అభిషేకం కూడా చేసేవారు అంటే తెలియక అది చేయటం మూలంగా ఆ పుట్టలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కణుజులు చీమలు విపరీతంగా బయటకు వచ్చేసేసి ఆ ప్రాంతం అంత ఎవరిని హాని చేయ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఎవ్వరికి ఎటువంటి హాని చేయ అలా ఆ అభిషేకాలు ఎప్పుడైతే ఆపేశారు అప్పుడు అవి రావడం అయిపోయినాయి అవి లోపలే ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి స్టిల్ మీరు కనుక సైన్స్ పరంగా ఏదైనా దాన్ని గురించి తర్కించి తెలుసుకోవాలి చేయాలని ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అవి ఒక ఆ లోపల ఒక చుక్క నీళ్లు పడ్డా కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి అంటే అభిషేకం చేసినప్పుడు పడతాయి అందుకని చేయటం మానేశారు మానేశారు అప్పటి నుంచి అభిషేకం అనేటువంటి మానేశారు అభిషేకం లేదు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు అది తెలియక ముందు కొత్తలో పాత బాగా పాత పురాతన కాలంలో జరిగినవి ఆ ఎప్పుడైతే ఈ నిదర్శనాలు బయటపడ్డాయో అప్పుడు ఆపేశారు అప్పటి నుంచి మామూలుగా అలంకరణ మాత్రమే చేస్తూ స్వామివారి దర్శనం చేస్తున్నారు దీని దీనికి వంశ పారంపర్య ధర్మకర్తలు మైలవరం బహుదూర్ రాజా శ్రీ సూరానేని సుధాకర్రావు బహుదూర్ గారు వారి తాత ముత్తాతలు దీన్ని పోషిస్తున్నారు వారి యొక్క తరంలో ఇప్పుడు సుధాకర్రావు గారు దీనిని దినదిన ప్రవర్ధమానం చెందించే విధంగా ఒకప్పుడు ద్వారకా తిరుమలకి చాలా 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 తక్కువ నాకు తెలిసి నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల క్రితం నాటు ఇక్కడికి రావాలంటే చాలా వ్యయ ప్రయాసలు కూర్చు వచ్చేటువంటి వారు భక్తులు అటువంటిది ఇవాళ దాన్ని ఆయన చాలా అభివృద్ధి చెందించి స్వామివారు ఇవాళ దానికి నిదర్శనం ఏంటంటే అభివృద్ధి చెందింది అనడానికి నిదర్శనం శని ఆదివారాలు వస్తే ఇక్కడ విపరీతమైనటువంటి రద్దీ ఉంటుంది కనీసం ఈవెన్ విఐపి ప్రోటోకాల్స్ ను కూడా పక్కన పెట్టేటువంటి రద్దీ ఇక్కడ ఉన్నది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఎంతటి ప్రాశస్త్యం ఎంత ప్రసిద్ధి ఉందో ఈ యొక్క చిన్న తిరుపతికి కూడా అంతే ప్రసిద్ధి ఉంది అని మన చరిత్రకారులు వాళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది అది అది ఒక రకంగా చెప్పాలని అంటే భక్తుల యొక్క ఒక నమ్మకము ఒక అది పురాతన కాలం ఎవలా వచ్చింది ఏం ఏ రకంగా వచ్చింది అనేటువంటిది ఎవరో దాన్ని నిర్ధారించలేరు కానివ్వండి పెద్ద తిరుపతి వెళ్ళలేనటువంటి భక్తులు 
వృగ్గాప్య కారణం కావచ్చు లేదంటే ఆర్థిక పరంగా కావచ్చు అక్కడ దాకా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోలేనటువంటి భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ముక్కుబళ్ళు చెల్లించుకోవడం అనేటువంటిది ఆనవాయితీగా ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా వస్తున్నటువంటిది దీనికి ప్రామాణికం ఏమిటి అని మీరు ఉచితంగా అడిగితే ఎవరు చెప్పలేరు కానీ భక్తి అనేటువంటిది నమ్మకము విశ్వాసంతో కూడుకుని ఉన్నటువంటిది భక్తి దానిని శాస్త్రంతో ముడివేసి ప్రతిదీ ఓపెన్ చేసి చేయాలన్నానంటే సాధ్యం కానటువంటిది అది ఉంటుంది సైన్స్ ఉంటుంది అట్లానే భక్తి ఉంటుంది రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి పెన్ను వేసుకొని పోతూ ఉంటాయి ఇదండి ఇక్కడ మీ పేరు స్వామి నా పేరు రవిశంకర్ స్వామి మాది మైలవరం నేను ఈ మా చైర్మన్ గారి ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చి వాహన పూజ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం నేషనల్ హైవేలో నుంచి స్టేట్ హైవేలోకి వచ్చేసాము ఒక చోట డైవర్ట్ అవ్వాలి మనం ద్వారకా తిరుమల రావాలంటే సో మనకు అక్కడ డైవర్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ చూపిస్తూ ఉండేది ద్వారకా తిరుమల అంటే మెయిన్ నేషనల్ హైవేలో నుంచి ద్వారకా తిరుమల రావాలంటే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది రఫ్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ చూపిస్తూ ఉంది సో ఇప్పుడు కూడా రోడ్ బాగానే ఉంది అంతా టూ వే
చెప్తున్నాక సెంటర్ లో ఫ్లవర్స్ బాగుంటుంది డెకరేషన్ బాగా చేశారు మనకు ఫస్ట్ గేట్ కనపడుతా ఉంది స్వామి వాటి టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ గేట్ నుంచి స్వామి వాటి గుడికి సో ఇది పార్కింగ్ లొకేషన్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇది పార్కింగ్ లొకేషన్ చాలా మంది ఇక్కడ చేస్తున్నారు కార్ పార్కింగ్ అంతా గుడి ముందర అంటే స్టాల్స్ కామన్ సో ఇక్కడ అవే ఉన్నాయి ఇక్కడ చిన్న వెంకటేశ్వర స్వామి డెకరేషన్ ఉంది సైట్గా ఉంది గోపురం అంట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మొత్తం యాక్చువల్లీ నాలుగు కనపడుతున్నాయి నాకు మూడు పెద్దవి ఒకటి చిన్నది కనపడుతుంది లోపల స్వామి వాడిది లెఫ్ట్ వెళ్దాం ఇక్కడ ఏముందో చూద్దాం మీ పేరు అన్న శ్రీనివాస రావు అంట ఫ్రెండ్స్ ఈ అన్న పేరు చూద్దాం ఈ అన్నయ్య ఇది ఇంకో ఎంట్రన్స్ ఉన్నట్టుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ పసుపు కుంకుమ పూసుకుంటూ ఎక్కుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది 
ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ ಗೋಪುರ ಮನು ಏಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಅಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ್ವಾರಕಾ ತಿರುಮಲ ಗಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ನೈನ್ ಟೆನ್ ಅವುತ್ತೋಂದು ಇಕ್ಕಡ ಅನ್ನಿ ಒತ್ತುಲು ಬೆಟ್ಟನಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಡಂಡಿ ಗುಡಿಗ ಬೈಟ ಒತ್ತುಲು ಬೆಟ್ಟಾಲಿ ಸೋ ಅಂದರ ಇಕ್ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟನಾರು ಅವರೇನ ಚೀರ ಅನುಕೂಲನ ಆಂಗವಾದಿ ಪಂಚಲ್ ಇವಾಲನ ಇಕ್ಕಡೆ ಅನುಕೂಲ ಇವಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ವೆಳ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ ವಸ್ತುಂದಿ ಪೈನ ಒಕ್ಕ ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ ತಿಳಿಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೋ ಉಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ತಾರ ಕದ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ದಗ್ಗರಲೇದು ಮನ ಕಿಂದ ದಿಗಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಪಡೇ ಮನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟ ಚೂಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲೋ ವಚ್ಚೆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೈನ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಾಳಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡೋದು ಬಟ್ ಇದು ಕೊಂಚ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ರಾಲು ಗುಡಿ ನಿಮಿಷ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಂದ ಉಂಡೇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟ ಸೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟ ನಿಂತು ಗುಂಡು ಚೇಂಜ್ಕೊಂಡು ಈ ದಾರಿಲ ಪೈಕಿ ವೆಳ್ತೆ ಮನ ಗುಡಿಗೆ ವೆಲ್ಲಿಪೋವಚ್ಚು ಕಾರ್ಲೋ ವಚ್ಚೆ ವಾಳಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ದಗ್ಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟ ಉಂದು ಅನ್ಕೊಂಟಾರು ಕಾನೀ ಗುಡಿ ದಗ್ಗರ ಲೇದು ಮನ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ರಾವಾಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಲೋ ವಚ್ಚೆ ವಾಳಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಂಚಮ್ ತೆಲಿಯಕಪೋತೆ ಮುಂದಗಾನೇ ಇಕ್ಕಡ ವಚ್ಚಿ ಗುಂಡು ಗಿಂಚ್ಕೊಂಡು ತರವಾತ ಪೈಕ್ ಎಲ್ಲಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಕಿಂದ ಕೋನೇರ್ ಕೂಡ ಉಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಟಾನು ಸೊ ಕಿಂದ ಕೋನೇರ್ ಉಂದು ಮೂರು ಗೋ ಮೂರು ಗೋಪುರಲ್ಲಿ ಕನ್ಪಡ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗೋಪುರಾಲು ಕಿಂದ ಕೋನೇರ್ ಉಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೂಸ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾರಂಟ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾರಂಟ ಶಿವಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಚೂಸ್ತಾನಾಗ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಗರ ಲೆಫ್ಟ್ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾನ ಪೈ ಕೊಟ್ಟು ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಸ್ತಾರ ಶಿವಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಟೋಲ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಬೈಕ್ ವಚ್ಚೇಸಾನು ಶಿವಾಲಯ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟೇ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಟದಂಟ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ನಿಂತು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಪೋತುಂಟದ ಇಂಕ ಪ್ರಿದರ್ಶನ ಒಕ್ಕಟೇ ಉಂಟದೆ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ತರವಾತ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಲೋಪಲೇ ರಂಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ಪಡೇ ಮೀಕು ಅರ್ಚನ ಟಿಕೆಟ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟೇ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಕು ಕ್ರೌಡ್ ಲೇಕ್ ಪೋ
ఫ్రెండ్స్ ఆర్న చెప్పింది కరెక్ట్ అదిగోండి మనము బ్యాక్ సైడ్ నుంచి సెంట్రల్ పార్కింగ్ లో నుంచి మనం ఇక్కడికి వస్తే మనం ఇక్కడ ఈ రూట్ లో కలవచ్చు కనిపించే సన్ డైల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇది డెడ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కాటేజెస్ నుంచి ఇక్కడికి లోపలికి అయితే వెహికల్ పోలేము ఇక్కడ అంతా కంపల్సరీ క్లియర్ చేశారు సెంట్రల్ పార్కింగ్ మీద నుంచి వచ్చి అక్కడ మట్టి రోడ్లు ఇందాక నేను వచ్చినట్టు వస్తే మీరు డైరెక్ట్ కాటేజెస్ వరకు వచ్చేయచ్చు ఎప్పుడైనా రష్గా ఉన్నప్పుడైతే మీరు ఇట్లా షార్ట్కట్ యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ కొన్ని కాటేజెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవే నేను చెప్పిన కాటేజెస్ ఇవి కొత్తగా ఉన్నాయి రామ నిలయం అని మూడు ఒకేలాగా ఉన్నాయి మూడు నామాలతో ఉన్నాయి బిల్డింగ్స్ సండే ముందు పక్కకి వస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మే యాక్చువల్లీ కాటేజ్కి రావాలంటే ఈ మెయిన్ రోడ్లోనే వస్తూ ఉండాలి నేను మీకు బ్యాక్ సైడ్ రోడ్ కూడా చూపించాను మీకు ఈజీగా ఉండడానికి సండే ఇది ముందు నుంచి మెయిన్ రోడ్ నుంచి రావాలంటే ఇది సో అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అందరూ వస్తున్నారు కదా ముందు నుంచి ఇక్కడ స్వామివారి చెప్పాను కదా స్వామివారి అనిమల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి ఎలిఫెంట్స్ హార్సెస్ డక్స్ కౌస్ చాలా ఉన్నాయంట ఇక్కడ స్వామివారికి వెళ్దాం లోపలికి చూస్తున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ అన్న ప్రసాదం భవనం బండి పూజ చేయించుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా వెహికల్స్ పూజ చేయించుకోవాలంటే ఈ ప్లేస్కి రండి బండికి పూజ చేయించాలంటే టికెట్ అడిగారు ఫ్రెండ్స్ సో ఆ టికెట్ అక్కడే కాదంట ఈ కాంప్లెక్స్ రావాలి సో కొంచెం టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పక్కకు వస్తే ఈ బిల్డింగ్లో ఉంటుందని చెప్పారు సో నేను అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ కాటేజెస్కి రిజర్వేషన్ చేయాలి చెప్పాలంటే ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ బ్లాక్కి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్కి వస్తే మీకు ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్ ఉంది సో అక్కడ మీరు రూమ్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు సో వన్స్ అక్కడ టికెట్ తీసుకున్నాక ఇక్కడ పూజారులు మన నంబర్ రాసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ కార్ నెంబర్ లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ తర్వాత కార్ కావాల్సిన అన్ని లైక్ వస్తువులు అన్నీ ఇక్కడే దొరుకుతాయి మీరు ఏం తెచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ షాప్ ఉంది పక్కనే సో ఈ షాప్లో మ్యాక్సిమం అన్నీ దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడే బండి పూజ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా చేశారు మీరు కూడా చేయించుకోండి బాగా చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోర్ వీలర్కి అయితే ఇప్పుడు మనం ఫ్రైడ్గా కనపడుతుంది స్వామివారి కళ్యాణ మండపం అక్కడ మన గోపురం 
ఇది క్లోజ్లో ఉంది ఈ స్టెప్స్ ద్వారానే మనం కిందికి వచ్చాము కళ్యాణ్ మండపానికి మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ చిన్న ఫౌంటైన్ ఉంది కానీ అది వర్క్ అవుతుందో లేదో ఐడియా లేదు పార్కింగ్ ఎంత ఫుల్ అయిందంటే మీరే చూడండి ఫ్రెండ్స్ రోడ్ మీద పెట్టేస్తున్నారు సెంట్రల్ పార్కింగ్ అనేది మనం నేను పెట్టిన ప్లేస్ అది కూడా ఫుల్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అంతా ఫుల్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే లంచ్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ ద్వారకా తిరుమల నుంచి విజయవాడకు వచ్చేటప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్ లేదనుకున్నా కానీ నాకు టోల్ గేట్ దగ్గర రిలాక్స్ అనే ఒక రెస్టారెంట్ కనిపడింది చూడండి రిలాక్స్ ఫుడ్ స్పాట్ అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదేమో కార్ ఛార్జర్ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాయి కార్ ఛార్జర్ ఇదేమో బైక్ ఛార్జర్ ఈవి ఈవి బైక్స్ రెండు ఉన్నాయి సో ఫాస్ట్ ఛార్జర్స్ అంటాయి ఇవి సో ఫుడ్ కోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ రిలాక్స్ ఫుడ్ కోర్ట్ ఫుడ్ కూడా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ద్వారకా తిరుమల ట్రిప్ అయిపోయింది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టయితే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టుకొని ఉన్నట్టు నేను కొత్త వీడియోస్ ఏమైనా పెడితే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది